आज बताते हैं कि हम जिस देश की कल्पना करते हैं हम जिस लोकतंत्र की कल्पना करते हैं उसके सपनों को हम मरने नहीं देंगे हम बार बार उसके लिए अपना आवाज उठाते रहेंगे तो सबसे पहले तो जो स्ट्रगल चल रहा है उसको हम लोग इंतलाब जिंदाबाद पेश करते हैं धन्यवाद आते हुए आज के डिस्कशन पे पिछले महीने से सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन का हियरिंग सब लोग फॉलो ही कर रहे होंगे तीस अलग अलग पेटिशनर हैं जो केस है सेम सेक्स मैरिज समलैंगिक विवाह के कानूनी रिकोगशन के लिए केस के क्या डेवलपमेंट रहे हैं आने वाले हमारे इस संदर्भ में के तरफ से हम लोगों को लगा कि इसमें एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे आ, क्योंकि एक हिसाब से हम देख रहे हैं कि इस पेटिशन ने कई ऐसे ताकतों को एक साथ लाया है जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते हैं एक तरफ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है इंक्लूडिंग नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इस याचिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं संघ है जो पारंपरिक परिवार के टूटने को लेके इस केस में अपने आप को एक पेटिशन बनाए हैं दूसरे तरफ जमात इस्लामी है जो तो भी इस पेटिशन को चैलेंज किए हैं हाल फिलहाल में हम लोग ये भी देखे हैं कि कुछ लोग जो सामाजिक न्याय का ढिंडोरा पीठ से है वो भी प्रिंट जैसे अलग अलग पोर्टल पे इसको चैलेंज कर रहे हैं कि क्या कोर्ट के हाथ में ये हो सकता है कि क्या टाइप का मैरिज लीगल है या क्या नहीं है आ, तो एक हिसाब से सेम सेक्स मैरिज तमाम ऐसे ताकतों को साथ में लाया है और साथ में ये भी दिखाता है कि कितना फंडामेंटल एक सवाल मैरिज या फैमिली आज हमारे देश में बना हुआ है ये जो आ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट के अलग अलग विंग है किस तरीके से वो एक तरीके के परिवार को बनाए रखने के लिए उसमें प्योरिटी या शुद्धता को बनाए रखने के लिए आ, ताकि जाति और धर्म आ, को तोड़ के या लिंग भेद को तोड़ के आ, एक दूसरे तरीके के परिवार की कल्पना आगे ना आ पाए वो कितना एक चैलेंजिंग आइडिया है मुझे लगता है ये पेटिशन हम लोगों को दिखा रहा है तो ये जो कोर्ट का केस चला है उसमें तो सब लोग अलग अलग बातें सुन ही है कि किस तरीके से तुषार मेहता बोल रहे हैं कि अगर अभी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देंगे तो अगले दिन अगर मुझे अपने बहन से शादी करना होगा तो वो भी लीगल होना चाहिए तो इस तरीके से तमाम अनशन बातें हो रही है लेकिन गौर करने की जरूरत है कि जो तो कोयर मूव हमारे देश में रहा है उसके अंदर भी कई अलग अलग तरीके के डिबेट रहे हैं और सिर्फ जो सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ सामने से एक तरीके की रूढ़ीवादी मानसिकता दिखा रहे हैं एक रिएक्शन अटैक कर रहे हैं वहां तक सीमित नहीं है लेकिन सही मायने में आज एक विवाद बना हुआ है कि क्या क्वेयर क्या क्वेयर मूवमेंट सर एक हेलो हेलो एक डिबेट यहां पे भी बना हुआ है कि क्या क्वेयर मूवमेंट सिर्फ जो पेट्रियार्कल फैमिली है जो एक हेट्रोसेक्सुअल फैमिली है उसी का एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है या इसके आगे चल के भी इसमें कोई कल्पना मौजूद रही है हम कलेक्टर के तरफ से मानते हैं कि कोयर लिब्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो वो सिर्फ एक छोटे चुनिंदे एक सेक्शन के मुक्ति की बात नहीं है तमाम जनता के मुक्ति के आंदोलन के हिस्सा हिसाब से हम कोयर लिब्रेशन को देखते हैं तो आज वेन वी रिमेंबर द स्लोगन नो प्राइड फॉर सम विदाउट लिबरेशन फॉर ऑल वॉट एग्जैक्टली डज दैट मीन इन टूडेज टाइम्स सो वी हैव आर्टिकुलेटेड सम टाइप्स ऑफ डिमांड्स इन रिसेंट इयर्स फॉर एग्जाम्पल हैविंग हॉरिजोंटल रिजर्वेशन फॉर ट्रांस पीपल ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन जो एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम लोग जीते हैं उसके अंदर ओबीसी एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी अलग अलग कैटेगरी को प्रोपोर्शनल तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले ये एक उसका इंपॉर्टेंट मांग है लेकिन साथ ही में और भी मांगे हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर पब्लिक एजुकेशन इसमें क्वेयर uh, uh, लोगों का रिप्रेजेंटेशन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में जिस तरीके का हेरासमेंट फेस करना पड़ता है जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और ट्रॉमा फेस करना पड़ता है उसको रिफॉर्म करने की एक लड़ाई है हमारे देश में एक लंबा संघर्ष रहा है कि पुलिस को किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए अगर सबसे ज्यादा हेरासमेंट कोयर आंदोलन आ, में हम लोग फेस करते हैं तो वो सड़कों पे है जहां पे हिजरा किन्नर अलग अलग समुदायों को 
पुलिस रेगुलरली हरास करता है हमारे देश में कुएर आंदोलन की शुरुआत अगर हम लोग देखें तो एक हिसाब से हम लोग एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन को याद करते हैं जिन्होंने नाइन्टीज में स्ट्रगल किया था कि प्रिजन में कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि एड्स पैंडेमिक को कंट्रोल किया जा सके और सबसे पहला थ्री सेवेंटी सेवन को जो चैलेंज मिला था वो भी इसी आंदोलन से मिला था जहाँ पे सरकार ने स्टेट ने चैलेंज किया कि प्रिजन में तो सब सेम सेक्स के हैं तो यहाँ पे एड्स कैसे फैल सकता है तो सबसे पहले आर्टिकल सेक्शन थ्री सेवेंटी सेवन को चैलेंज इसी ग्राउंड पे पूरे पूरे रिपील के लिए चैलेंज किया गया ताकि पब्लिक हेल्थ और डिग्निटी ऑफ लाइफ के सवाल पर हम लोग एक तरीके का बराबरी ला सकें आ, तमाम तरीके के जो ऐसे मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भी आंदोलन के इतिहास से मिटा दिए गए हैं लेकिन हम जब स्टोनवॉल की बात करते हैं प्राइड के शुरुआत की बात करते हैं तो हम याद करते हैं कि स्टोनवॉल वॉज अ रायट इट वॉज अ रायट अगेंस्ट पुलिस ब्रुटैलिटी बाय पीपल ऑफ कलर होमलेस होमलेस पीपल ट्रांसजेंडर पीपल एंड इट वॉज नॉट स्ट्रगल फॉर मियर एसिमुलेशन ऑन द टर्म्स ऑफ द डोमिनेंट पावर्स तो रिमेंबरिंग दिस रेवोल्यूशनरी लेगेसी ऑफ स्टोन वॉल द रेवोल्यूशनरी लेगेसी ऑफ प्राइड वी इन्वाइट एवरी वन टू ज्वाइन इन टू डेज डिस्कशन वी वुड वॉन्ट एवरी वन टू ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन वी हैव प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट टू गिव अ कॉन्टेक्स टू टू डेज टॉक मे बी दैट कैन ऑल्सो बी पास अराउंड इन केस एवरी वन हैज नॉट रिसीव इट ये सो विथ अस इज प्रोफेसर निहारिका शी टीचर्स इन द जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल लंबे टाइम से इसके पहले वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स के बीच में फेवरेट रही है और उनका दूसरा जो परिचय हम देना चाहेंगे वो सैफो फॉर इक्वालिटी के साथ जुड़ी हुई है आप काफ़ी साथी जानते होंगे सैफो फॉर इक्वालिटी इंडिया के पहले लेस्बियन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में से थे और सेफो फॉर इक्वालिटी आज के पेटिशन में भी एक पेटिशनर है जो सेम सेक्स मैरिज का पेटिशन फाइल किया गया है उसमें भी पेटिशनर है सो या विथ दैट प्रोफेसर निहारिका एंड आफ्टर द प्रेजेंटेशन वी कैन हैव अवर डिस्कशन थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया मैं बहुत Uh, talking with uh, all of you and I hope that we will talk. कि हम आशा करते हैं हम सब बात करेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा uh, मतलब शौर्या कुछ कुछ points you know uh, has uh, they have already said and I will of course also uh, you know put across some points here but at the end of the day um, I hope that we can have a, a conversation. Um, it's a little, you know. I find it a little odd that I'll sit here and you sit there, but uh, I, because of my knee, I cannot sit on the floor for long. Uh, so I'll stand and sit uh, at the same time. So um, this week. So uh, basically, uh, you know, you uh, can just hear me without this. No, it's a little okay. Can you hear me now? Yeah. So uh, basically, uh, you know, uh, there have been uh, 30, you know, petitions in the Supreme Court uh, regarding marriage equality. And one of the first things that I want to quickly uh, make clear that uh, in the, you know, in the courts, in the media, also in public discourse, we are hearing the term same-sex marriage. And but हम लोग बोल रहे हैं कि same sex marriage मत कहिए marriage equality कहिए can somebody tell me why 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 you know why are we insisting कि same sex marriage मत कहिए marriage equality कहिए just a very simple entry point into the discussion maybe because sex is not static term as we have understood it it is dynamic uh, it's not it's fluid yeah so uh, when we talk about same sex is there a sort of uh, relates to the male female dichotomy which we are trying to escape so maybe that i have got the issue you are absolutely right that you know it kind of restricts uh, it kind of restricts to uh, you know to uh, 
to the, of course, there is a biologically deterministic understanding of sex, and therefore, when we are saying cell sex, kya hota hai ki wo already ek binary understanding mein simit ho jata hai. So marriage equality becomes a much wider uh, way of trying to talk about uh, the matter or the issue. So that's the first point. Um, so at this time, as I said, that there are 30 petitions, and um, you know the court has reserved judgment now. You know the court, uh, all the hearings have been done, and uh, the five bench, uh, you know, constitutional bench of the Supreme Court has heard this with the Chief Justice of India at the head. Uh, now the point is that you know uh, there are many ways, बहुत सारे angles से ये marriage equality का issue हम approach कर सकते हैं। एक ही से issue नहीं, तो एक जो dominant जो issue हम देख रहे हैं कि बार-बार public discourse में और media में जो आ रहे हैं कि 377 lead down हो गया, anti sodomy law is now red down. Um, you know, in popular discourse, okay, decriminalization ho gaya, jo, uh, uh, jo, uh, 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 you know, same gender relationships mein hai, ya jo maante hai, identity ye huye hai, LGBTQ is spectrum mein, ki decriminalization ho gaya, ab marriage ho. As if it's a logical extension. Achha, ek ho gaya, ab dousra mein jate hai. So this logical extension, is something that is uh, something that one has to uh, uh, talk about. You know, something is to, one has to think about. Ki ye logical extension kaise hua pe? Ye ho gaya, wo ho gaya. Now, what I want to bring more, and I was very actually uh, interested. Jo poster tha na is event tha. Wo poster mein kya tha? Ha. So kabi kushi kabi gam ka um, a poster, right? Um, and that is the logical extension. That is where it is expected that those of us who are, uh, you know, in the queer trans spectrum will now find a place in that frame, right? And, uh, and that we want a place in that frame, right? We will find a place in that frame and we want a place in that frame. So therefore, no claim here or nothing. Uh, which is, you know, which is, uh, uh, which is a very perfect frame of the family. And if you have seen the film that the family, you know, परिवार क्या होता है? परिवार में बहुत सारे समस्या होते हैं, problems होते हैं, but परिवार परिवार ही है. So it it becomes what we often call it self citation, right? तो परिवार का मतलब परिवार परिवार को लेके ही or samasyai hurt hote hai. Everything is within the reference of the family. It never gets out of that. So it is self-citation and in that form. Now, um, one of the things is that, um, you know, that, uh, that uh, uh, the petition, that out of the 30 petitions, there are two or three petitions which are a little different from the rest of the petitions. And I'll talk a little bit about that. Ye jo sir, jo petitions hai, ye petitions, um, majority of these petitions, they are actually interested in, um, you know, in appealing and they have appealed to the constitutional guarantees under Article 14 and 15, 19 and 21. So right against discrimination, right to freedom of expression, right to privacy and dignity. So if, if one, you know, generally looks at all the petitions, then one will see that drawing upon these articles, ye sub petitions, bol rahe hain ki, you know, uh, that hume marriage rights chahi. Very simple. Ki it's a constitutional guarantee. Constitution guarantees us under Article 14, 15, 19, and 21 ki marriage rights hume chahiye. And so this falls into that logical extension ki abhi decriminalization ho gaya hai. Abhi marriage is the next step. Huh. Now why Q marriage rights uh, Because of course, you know, uh, of certain perks and benefits. Because marriage offers certain perks and benefits. What are these perks and benefits? Nominations for insurance, joint bank accounts, gratuities, adopt no marriage actually. Vivaha dete hai. Okay, if we don't live in the 
ये हमारे पास नहीं आएगा ये प्रिविलेज ये नहीं आएगा दिस इज अ फैक्ट सो देर फोर यू नो द मेजोरिटी ऑफ दीज पिटिशन आर सेम दैट एंड एंड यू नो इफ यू इफ यू डू अ स्टडी ऑफ दीज पिटिशन यू विल सी दैट ये जो जो लोग ये पिटिशन पेश किए हैं सुप्रीम कोर्ट में इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये ये लोग दे हैव टॉक एक्सटेंसिवली अबाउट देम सेल्स मतलब जैसे कैसे वो बहुत रिस्पेक्टेबल है कैसे वो कहाँ पे काम करते हैं सो ऑल ऑफ दीज पिटिशन यू नो आर बेसिकली ट्राइंग टू से दैट वी आर ऑलरेडी रिस्पेक्टेबल मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी एंड देर फोर बट बिकॉज वी कैन नॉट मैरी वी डो नॉट हैव द राइट टू मैरी वी डो नॉट हैव राइट टू हमारे अधिकार नहीं है हक नहीं है ये रोज यू नो एवरी डे जो राइट्स है मैरिज के अंदर उसके ऊपर सो हमें ये मैरिज इक्वालिटी राइट्स चाहिए ताकि हम इसमें ये प्रिविलेज भी हम ले सकें और रिकग्निशन भी मिले ठीक है तो एक सोशल साइड है और एक यू नो और एक सोशल साइड ऑफ रिकग्निशन और एक लीगल पॉलिटिकल साइड है ऑफ राइट्स ना ऑफकोर्स यू नो वट 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 वन नीड्स टू नो कि ये जो यू नो ये जो कह रहे हैं कि ये जो राइट्स ये जो अधिकार कि हम जॉइंट बैंक अकाउंट्स कर सके इंश्योरेंस में नॉमिनी कर सके एंड ऑफ लाइफ डिसीशन ले सके एक्सेट्रा एक्सेट्रा दीज आर क्रूशियल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बट द पॉइंट इज दीज राइट्स ये जो अधिकार के जो इमेजिनेशन है जो चिंता है जो जो कल्पना है ये कल्पना मैरिज के अंदर ही सीमित है मतलब ये राइट्स तो सबको चाहिए लेकिन प्रश्न है कि वाई विल आई वॉन्ट दीज राइट्स ओनली इन द कॉन्टेक्सट ऑफ मैरिज दैट मीन्स इफ आई फगेट अबाउट वन सेक्शुअल ओरिएंटेशन forget about one's desire right i can have any kind of desire any kind of sexual orientation uh, but the point is yehi kyun ki agar hum shaadi kare only then will i have access to these rights this is one of the points that we need to think about um so basically and most of these petitions are from uh, you know people who belong to uh, you know dominant caste class locations and are talking about uh, the problems of people who are in dominant caste caste locations so therefore um, the point is that in contrast to this in contrast to this jo petition ke bare mein you know i'll talk about a little bit now uh, which is the petition um, which is called the you know the rituporna Bora versus others versus Union of India, of which you know, Sapho for Equality and my queer kids are also a part of that. This is a petition that it's a 345 page petition, and it is available online. But I'll quickly summarize the petition to tell you that there is, you know, uh, what uh, Shojo was talking about that there are people like Tushar Mehta and others who are. Uh, you know who are uh, taking a stand against marriage equality based on the idea that you know marriage can only be between a quote unquote biological man and woman you know bringing the question of culture tradition etc to uh, discount marriage etc on the other hand we have a uh, very uh, established you know uh, middle caste class people who are part of the broader lgbtq spectrum who are saying we want marriage because we want rights ye adhikar chahiye or um, that's it but jo ritpurna pura petition aur jo hum log keh rahe hain ki ye dono beach ke andar bhi ek position hai i'm not saying that you know do away with marriage equality nor am i saying that you know uh, i want only uh, i want marriage because i want these rights there can be some other complex position as well and that is what i'm you know trying to uh, 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 place to you uh, today 
So basically, this you know this Rituparna Bora uh, and others versus Union of India that are ten petitioners. Now, out of these ten petitioners, in the when you look at the petition, you will see that in the petition, uh, jo, uh, jo peti there are a few of those petitioners whose identities are, uh, you know, are, are there for you to see the names, the addresses. Um, their, um, you know, gender identity, etc., and so on. But the uh, the half of the petitioners are anonymous. Now, those half of the petitioners who are anonymous are the ones who basically uh, are anonymous because they want to give their information because they have been hounded and harassed by their natal family by the natal families and in collusion with police and force. Okay? And so therefore they do not, they are anonymous. We know who they are, but the general, you know, the, the you know, in the petition you will not find their names. Now this, you know, and in the petition you will see that there is a lot of details about uh, why they have not divulged their names like I said, because they have been, um, you know, uh, because they have been uh, 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 at the center of natal family violence, matlab apne parivar se, uh, different kinds of violence they have faced. And this, you know, this is also brought forth not by these petitioners only, but by many other, um, you know, queer trans persons who have in a recent Jansun Wai in April have talked about the kinds of violence Hinsa Joho Apna Parivar Se Face Karte Hain Natal Family Se These have been recorded in a report called Apno Ka Bohat Lagta Hai Ye bhi online available Aur ye jo report hai Apno Ka Bohat Lagta Hai Yaha pe ek detailed list hai Different kinds of violence, different kinds of hinsa. Is is me uh, you know, physical beating, uh, house arrest, corrective rape, emotional abuse, um, and other different kinds of hinsa violence that you will see, and also details of how they have survived this violence. Okay, so there are these two kinds of things one will find. Okay? The different types of violence and second how they have survived this violence. So this is also a backup with the petition uh, in order to show ki parivar kaise violence, uh, hinsa violence uh, perpetuate karte hai on gender non-conforming people. Now the point is that what this petition therefore is saying uh, in brief ki uh, is me bohat sare prayers hai ki Ritu Porna Bora versus uh, you know Union of India there are various kinds of and this is the quote language right uh, that hum ko ko pray prayer de uh, I don't know when the language will change but, uh, uh, but it is that is how it is now so there are seven prayers to the esteemed uh, panel of our uh, Supreme Court so, this is the prayers, the two points. This may two things you know I would like to bring your attention to. One is that the Special Marriage Act. The Special Marriage Act, which was instituted in 1954, uh, it has a history which I'm not going to go into right now. You know how the Brahmo Shamas and everybody in the uh, tried to bring it about and what happened with the Hindu publicists at that time. It, this, is a, this is just a track I'm giving you. If you're interested, you can follow up later. But the Special Marriage Act specific, specifically says, you know, it, 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 it kind of allows, um, technically allows inter-caste and inter-religious couples uh, to get married. Now, you all know, I don't have to tell you, that how difficult it is for inter-caste and inter-religious uh, um, you know, couples to also get married, even though special marriage act hai, lekin, 
इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस कपल्स में को हाउंड करता है अपने उसके परिवार कम्युनिटी पुलिस टू स्टॉप इट एंड आल्सो मैजिस्ट्रेट्स व्हेन दे गो टू द मैजिस्ट्रेट्स फिर मैजिस्ट्रेट्स भी बोलते हैं ट्राई करते हैं कि शादी मत करें द वन ऑफ द थिंग्स दैट इज देयर इन द स्पेशल मैरिज एक्ट इज अ यू नो दैट यू आर श्योर सम ऑफ यू नीड टू इंटर व्हाट्स द नोटिस पीरियड नहीं 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 थ्री मंथ्स क्यों है थ्री मंथ्स नोटिस पीरियड एग्जैक्टली टू स्टॉप द मैरिज तीन महीने का नोटिस पीरियड है मतलब और नोटिस कहाँ पे लगाते हैं हाँ और एक्चुअली राइट व्यू का ना ऐसा कलेक्टिव है नॉट दिस कलेक्टिव विच एक्चुअली गोज टू द कोर्ट्स एंड लुक्स एफ द नोटिस and then hounds the couples goes to their homes and so on and you know uh, so it is it is a it is a big racket okay it is a big is it is a big racket so therefore the three months notice is there in order to uh, actually uh, allow the public to raise objections uh, to the marriage and within this three months a lot of things happen matlab ek to notice lagta hai koi hound kiya and of course you know that it it is it is a uh, no brainer that the, the more marginalized i am in the hierarchy the more hounded i will get now is me natal family ka ek bada uh, role hai now the rituparna bora petition is saying that this three months notice period has to be taken out okay uh, because the three months notice period uh, you know uh, uh, basically uh, threatens Uh, does not create conditions for intercaste and interreligious couples to uh, marry uh, without uh, threat so now you may ask ki ek uh, marriage equality petition mein uh, hum log ki iske bare mein baat kar rahe hain ki three months hata lo um, uh, taaki intercaste and interreligious couples be uh, 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 you know without threat uh, shaadi vivah kar sake precisely because of what you know uh, what is there in your note no pride for some without liberation for all right that is the entire point that we cannot think of marriage equality unless we think of all the forces you know what is it that wo glue kya hai what is it that keeps marriage as a sanctimonious institution that doesn't allow it to be question that has things like three months notice so what the vitiporna bora versus uh, union of india petition what we are saying is that we are not saying that you know uh, we want that we do not want marriage equality but we have things in the petition which is trying to do two things one is that and of course we have no hope that it will be done by the courts but we at least want to bring it to the public ki let's start talking about it in a larger forum ki let us look at the because the special marriage act is uh, it is under the sma that most of the petitioners are asking for marriage equality but what in the ritupurna bora versus you know what the petitioners are saying that that is not enough just changing the term we of course we want that change the term from husband and wife to spouse but so that there is it's a you know it's a gender neutral term but equally important take out the three months notice period now because the three months notice period hurts intercaste and interreligious couples irrespective of their gender sexual orientation secondly is if you are a uh, you know if you are one of those uh, queer trans persons who have who are in situations you know in in the if you read the narrative on apno ka bahut lagta hai then imagine if you were trying to get married then um, you know uh, that three months notice period you anyhow up in sa face kar rahe hain house arrest uh, corrective rape uh, emotional abuse uh, you know etc etc and then if there is the three months notice period there will be even more chance of the police and the family to come together to hound the couple now the point you may ask is okay why do some uh, you know some of these uh, some queer and trans 
most people want to get married, right? Because a little while ago, I already gave a threat that you know, marriage is something that is an exclusive institution. Now, this is big, and this is this is the complex complexity of it. That a, we cannot take a stand either for marriage or against marriage. So, if you look at the report on Apno ka bahut lagta hai, yahan pe kya hum dekh rahe hain ki bahut सारे हमारे क्वीयर किंस हैं और यू नो एक्वेंटेंसेस हैं जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट प्लस लोकेशन से हैं जिनका कोई सपोर्ट नहीं है जो बहुत पुलिस से दे हैव बीन यू नो दे हैव बीन हाउंडेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड मैरिज एट दिस पॉइंट इज वन ऑप्शन फॉर देम टू एस्केप दैट वायलेंस राइट so the question is who is asking for marriage so take me for example i am not going to i have no need to get married to my partner no need the capital that i have the social cultural capital that i have if niharika gets married to her partner she will only go add karenge wo jo wo jo frame dikha na poster mein main add ho jaungi wo frame so the point is what we are trying to say is that please please jinke paas social cultural capital hai shaadi mat karo because then one is only uh we only solidifying the caste class uh edifice of that institution which is not allowing people to who then creates a family and then they create violence against those who go against their you know the dictates of the family and the him continues but jo no jo hai hum dekh rahe hain ki jinko shaadi actually chahiye marriage equality kyun chahiye for some people jo हिंसा के सामने और कोई रास्ता नहीं है एंड दे आर सेम वी वॉन्ट टू गेट मैरिड टू एस्केप वायलेंस एंड दे हैव नो सोशल कल्चर इन दैट सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ दोज अनोनिमस पिटिशनर्स हु वॉन्ट मैरिज इक्वालिटी इन द रिट ऑफ गोरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड द वंस हु आर नेम्ड देर रिमेंबर दैट द वंस हु आर नेम्ड देर इन द रिट ऑफ गोरा वर्सेज यूनियन ऑफ Uh, India pit, uh, uh, petish, uh, uh, petition will never get married. Okay, <laughs> but the ones who are anonymous for a reason uh, need the marriage equality rights. Is this clear? So uh, this is one thing I wanted to you know put across the table. Um, The second thing that I want to talk about is the concept of the chosen family, which is also there in the prayer. Okay. Now, this concept of the chosen family, um, you know, is um, is is something that um, you know. So, so this uh, the anthropologist Cat Weston. Cat Weston is an anthropologist who, um, you know, who in the 1990s. Uh, talked about the uh, uh, families we choose hmm? families we choose and uh, basically cats uh, work was you know cat western's work was wo kya kiye the ki wo unke desh mein unke community mein jaake unhone dekha ki kaise jo log apne family se jo jiska uh, gender sexual orientation um, alag hai वो जब अपने फैमिली से वायलेंस फेस करके वो फैमिली के साथ वो जो फ्रेम में हमने देखा पोस्टर में इट्स सपोज टू बी द एपिटोम ऑफ सिक्योरिटी लव कंफर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेकिन ऑफ कोर्स यू नो अ फ्रेम कैन ओनली एग्जिस्ट इफ देर इज समथिंग आउटसाइड द फ्रेम हम फ्रेम जब देखते हैं फ्रेम के जब टू बी फ्रेम डॉक्टर अम्बेडकर जो कहा था यू नो द वॉल्स द वॉल्स ऑफ इंक्लोजर द वे दैट कास्ट बिल्ड इन सेल्फ राइट कास्ट ग्रुप्स बिल्ड इन सेल्फ इट्स बाई क्रिएटिंग वॉल्स अराउंड इन सेल्फ 
that is the idea of the wall, the idea of the frame, right? Which Dr. Ambedkar helped us understand in the context of, um, you know, caste societies, right? And we are a caste society. So therefore, the frame we are building, we are building the frame so that the frame is not in the frame, so that the frame is not in the frame. That's why we need the wall, the frame. We enclose ourselves, right? And therefore, so those who are outside, what do they do? They also need love, security, comfort. What do they do? तो ये प्रश्न था कैथ वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कि देखते हैं वो कैसे जीते हैं वो कैसे क्या करते हैं और देख वो देखा कि यू नो दे क्रिएट फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क सपोर्ट एक्सेट्रा विच आर नॉट रिलेटेड बाय ब्लड मैरिज एट ऑल सो ब्लड एंड मैरिज डज नॉट कम इनटू द क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क and so therefore the term families we choose and then the book comes out in the 1990s by Cat Preston. Uh, now this, you know, this is just an aside that ye jo uh, book Cat Preston uh, you know, uh, 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 what happens is that by that time, and uh, how many of you are anthropology students here? Social anthropology or sociology, anybody other than you? Okay. So do you do kinship? You have a, what do you study in the kinship? You have studied that? Other than that, you know? Hmm. Exactly. So you study the theories of kinship, descent, etc. So this is what Cat Western does. Is Cat Western kya karte hai ki jo man academic world mein jo hota hai ki jo किंशित का जो कल्पना होते हैं, जो आइडिया होता है, कैसे किंशित बनता है, मतलब, you know, looking at family tree and how 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 are roles defined, what kind of exchanges happen, ये सब पूरा cat western आके पूरा मतलब उलट पुलट कर देते हैं, ठीक है academic world so in other words, kinship studies, अभी जो kinship studies है, kinship studies में सिर्फ हम यही नहीं देखते हैं कि blood और marriage और नहीं देखते हैं क्योंकि हम बोलते हैं कि kinship, we say that kinship is also created, you know, through bonds that are not restricted by शादी विवाह और blood का संबंध, ठीक है? जैसे आप तो सब hostel में रहते हैं ना यहाँ पे, हाँ? So this is part of your real kinship. But you know what? That frame to frame hai, frame ke andar jo log hai, wo soche hai ki, ye to aapka transitory phase hai. Ye to aapka transitory phase hai. Actually, this is a stepping stone to you getting into the frame. Right? That is what people will think. This is a transitory phase. Nobody thinks of this, what you have here right now, as a legitimate model of a family or another kind of family, right? You will, we will say it is family-like, but it is never the family. It is family-like, but it is never the family, right? And so this is what we are talking about in the petition, families we choose, because what happens is that, uh, and, and this chosen family, chosen family, but like, you know, the petition has to be put in the court, right? So, Angrezi shabd to vaha pe jana hai hai. To is liye chosen family hai hum logo ne dal diya. Thik hai, ye dal dite hai. Kyunki what happens is that we are living our lives that way. Right? Actually, practically, jo haan, you know, all, and all of us who are, you know, not just, if you, if you, you know, if you are ever invited into any of our, you know, get togethers, you will see people of, you know, intergenerational, people of different ages, taking care of each other, um, uh, celebrating together, uh, sharing their, um, you know, their uh, sorrows and their uh, whatever. But there is no relationship of blood and marriage. But it is thriving very well. Ha, problem to hota hai. Hospital mein jaate hai, to bolte hai, ye kaun hai, iska uh, husband kyun nahi hai, wo, hai ta. Wo to hoga. 
But the point is, this is what the idea of the chosen family is. And what we say in the tradition, one of the prayers is that to recognize the chosen family. Marriage equality hai, uh, natal, so one is that uh, 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 we want marriage equality under the SMA, which um, has to do away with the one uh, with the three months notice period, and also second the domicile, the clause of the domicile, which means that you have to give you know you have to be part of a certain your uh, wherever you are a domicile it means where you have been born and raised up and so on. So many queer trans people, बहुत सारे queer trans people क्या होते हैं वो तो uh, because of natal family violence, because परिवार के हिंसा के लिए, they run away, वो escape करते हैं। ठीक है, हमारा हमारा जो संगठन है, वहाँ पे भी बहुत हमारे छोटे-छोटे friends हैं, escape करके आए हैं। Then suddenly we have to, you know, we have to have a meeting कि ठीक है, where do we put them up, etc., etc. So we have these, you know, so so basically now, if let's say they want to get married. Uh, this domicile thing will be very difficult because he will not pass to his family. So, that is why this is also in prayer that the clause of domicile is removed from the three months. Remove the three months of notice. Remove the domicile of notice. This is a problem for both runaway queer and trans people and also for intercaste and interreligious couples who are wanting to get married and can't. And if you are under the love jihad jurisdiction, तो वो तो थोप दिया जाएगा, right? So therefore, that is why take away the domicile, take away the three day, three months notice period, and also, you know, it's a very interesting thing there in the prayer, the right to exit from the natal family. कि हमारा जो परिवार है वहाँ से मैं exit कर सकूँ, exit कर सकूँ, मैं बाहर now why is this important? This is important because what happens is that now when many of these, uh, you know, many of our uh, young queer and trans folks, they run away due to violence. Kabhi kabhi kya hota hai? Ek to parivar uske upar hinsa karte hai. Dusri upar jab police ke paas jate hai, you know, um, then the police calls the parents and the guardians and then tells, uh, you know, the, the queer and trans uh, individuals ki uh, parents ka baat suno wo ap, apne, you know, tumhare bhala ke liye uh, bol rahe hai. and they hand them over by force now sometimes what happens when our, uh, you know, so for example um, you know, when let's say, you know, my queer kings they take their, uh, in their lawyers, we take our lawyers, we take our uh, you know, our friends, etc., to the police station. Then the police sometimes will also beat you. Okay. So, uh, and say that, you know, uh, so, you know, it's, it's really, it's, it, if you read the Apno Ka Bohat Lagta Hai report, which is in English, but we are also translating it now in various languages, including Bangla, Hindi, Malayalam, Tamil, and so on, so that it reaches the wider public. You will see that what happens in the police station is actually police or natal family type pollution. It works together. So the family is not just restricted to ghar ka char diwar. Ghar ka char diwar ke alag parivar ka niyam restrict nahi hai. Wo aur police ek saath kaam karte hai taaki ek to uske upar hinsa karo, dousra usko wapas le aao, ghar wapsi. This is another, you know, ghar wapsi happens in different ways. This is also ghar wapsi because it is the point and this is what we, we are saying that, you know, which is the family that is trying to bring back the errant kid? It is the endogamous family. It is the idea of the endogamous family that Dr. Ambedkar talked about, right? Because that frame that you see in the poster is the endogamous family that wants to that is the figure that wants to maintain the caste class privileges of intergenerational property, wealth, capital, and so on and so forth. But this is exactly what those who are uh, facing violence needs, but not somebody like me. This is the distinction that we have to draw when we are talking about marriage. Okay. 
So, uh, so therefore, coming back to the question of chosen family, we are saying that uh, let us recognize the chosen family. So, in other words, I may have a partner or may not have a partner. That doesn't matter. But हमें अधिकार होना चाहिए कि मेरे end of life decision कौन लेगा? Partners may come and go. Or they may go and become a friend and not a partner. And this is very common in, you know, your trans uh, groups. That the ex becomes a very uh, close friend. Right? There is very, uh, you know, that's a different dynamic. So if you are part of that, you will go. Okay? So therefore, uh, uh, so therefore what happens is that, or I may have a very close friend. Or, you know, somebody who I think should take uh, uh, my property. So therefore, and I may not have any property. Property, who is the property class? I may not have any property. But I may want somebody, other than I may want somebody else to uh, sign the forms. These are again very everyday things. But most of the petitions are saying that, give me the right to marriage so that uh, I can do all of these things. The Ritukonda Bora versus Union of India and others versus Union of India is saying that um, in addition to that, or rather that is just one thing, please, please recognize the chosen family so that I may not be married but I should have the right to get all of those rights that you are talking about, to respect, you know, within my, uh, um, even though I am not married. So I may not be married, whatever my gender sexual orientation is, but I should still have access to those rights. Is this clear? And this is the idea of the chosen family that we are uh, putting forward. I think I'll stop here and um, uh, we'll, we'll discuss. I think uh, uh, Marika's presentation gave us something to discuss, which is, uh, from where we are to where we want to go, uh, where do we begin? I think uh, the uh, going point by point with the petition gives one set of ideas we can, I think, have a discussion on, even if there are disagreements. But uh, this is my presentation. So this is the special marriage act. We were arranging this discussion before we were arranging this same-sex marriage or marriage equality. Ki baat, uh, अक्सर लगता है कि एक समुदाय की बात है मतलब एक ग्रुप के uh, अधिकारों की बात है जो तो ऑब्वियसली uh, अलग-अलग मार्जिनलाइजेशन उसमें आते ही है uh, लेकिन आज जिस तरीके के राजनीति में हम लोग रह रहे हैं जिस तरीके के सत्ता का हम सामना कर रहे हैं वहां पे अगर ये कल्पना हमारे बीच में हम uh, नहीं बने इसको अगर हम और uh, प्रचार इसका नहीं कर पाए तो हम लोग देख रहे हैं कि उसका नुकसान क्या हो सकता है हम देखते हैं कि जब महिलाएं स्कूल से ड्रॉप आउट करती हैं तब ऐसा है अक्सर हम लोग पाते हैं आजकल कि ऐसा नहीं कि घर परिवार पे उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आप पढ़ाई छोड़ दो लेकिन घर परिवार में जो दबाव है उससे बचने के लिए क्लास 8 में क्लास 9 में लड़कियां भाग के शादी कर रही हैं अब भाग के शादी करने में तो कोई बुराई नहीं है uh, लेकिन वो ऐसे परिस्थितियों में जाके फिर uh, उसका uh, ये uh, uh, मतलब वो uh, जा रहे हैं जहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं है वो अक्सर हम लोग बस्तियों में देखते हैं जहाँ पे हम लोग uh, शिक्षा को लेकर अभियान चलाते हैं कि वो uh, भाग की शादी करने के बाद फिर तीन चार महीने बाद उसी परिस्थिति में आके लौटना पड़ रहा है जहाँ पे जिससे निकलने के लिए शादी किया गया था या हम लोग दूसरे तरफ देख रहे हैं कि आरएसएस राइट विंग का जो प्रचार है लव जिहाद के नाम पे वो किस इनसिक्योरिटी को लेके वो अपना कम्युनल uh, डायरेक्शन दे रहा है वो इसी इनसिक्योरिटी को दे रहा है कि महिलाओं के पास आज uh, अपना इंडिपेंडेंट कोई इनकम uh, होगा अपना इंडिपेंडेंट एजुकेशन होगा ये सोच पाने की ही कल्पना नहीं बन पा रही है तो वो खुद अपने पैरों पे कैसे खड़े हो ये सोचने की कल्पना नहीं आ पा रही है तो ये जो डर है कि कोई मुस्लिम लड़का आके उसको भगा के लेके जाएगा वो एक तरीके से उसको लेके आरएसएस अपना एक पूरा कैंपेन चला रहा है हाथ तक कि कर्नाटक के चुनाव में केरला स्टोरी का रेफरेंस पीएम मोदी देते हैं 
तो और लड़कों के बीच में भी जो एक इनसिक्योरिटी आती है कि अगर मेरी शादी नहीं हुई अगर मेरी शादी इस तरीके के परिवार में नहीं हुई इस तरीके के लड़की के साथ नहीं हुई तो जो इनसिक्योरिटी आ रही है तो आज सही मायने में दूसरे तरीके के परिवार या सिर्फ परिवार ही नहीं एक दूसरे के बीच क्या रिश्ते हो सकते हैं उसका क्या लीगल स्ट्रक्चर हो सकता है उसका क्या सामाजिक रिकोगशन हो सकता है Uh, हम लोगों को लगा कलेक्टिव के तरफ से कि ये बातचीत एटलीस्ट यहाँ पे जेनू जैसे कैंपसों में जहाँ पे एक तरीके का आ, हम सब लोग एक हिसाब से दूसरे तरीके के आ, समाज परिवर्तन के कल्पना के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ते हैं इसको अपने बातचीत में और लेके आए और इसी को मानते हुए कि हमारे आंदोलनों में इसकी कमी रही है जिसके वजह से हम लोग शायद आज उतना सशक्त तरीके से इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसी के साथ उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन सबके लिए एक डिस्कशन के टूवर्ड्स हम लोग को भी ले जाएगा तो अगर किसी का भी कोई टिप्पणी हो कोई भी सवाल हो कुछ अगर खराब लगा तो साझा कर सकते हैं खराब वाला मेरा नाम अजीत है और पॉलिटिक्स ऑफ असेंटिकल मैरिज ये वो जो राइट विंग से इस तरह से पूरे के पूरे फार राइट का इस तरह से मंजिल का भी हो रहा है तो वो उसको इम्पोज करता है क्या ये ट्रेडिशनल ओरिजिनल सेंस में कुछ ये माइथोलॉजिकल है या कहीं सच में इसका एग्जिस्टेंस है मतलब हिस्ट्री में ये सब ग्रेस करेंगे तो क्या ये सच में ऐसा कुछ ट्रेडिशनल सा था जो राइट विंग लाने की कोशिश कर रहे हैं फिर को सेंट्रल उसमें रख के या ये बस बनावट है मतलब बनावटी है एक दो और अगर और कोई भी हाय परेश पार्ट ऑफ द आई जस्ट वांटेड टू टॉक आज यू व्हाट यू थिंक अबाउट द सॉर्ट ऑफ बाइनराइज अंडरस्टैंडिंग यू ब्रॉट अबाउट नीड वर्सेस वांट व्हिच आई फील इज एसेंशियलाइज इन टू डिग्रीज वन एज नीड बीइंग एब्सेंट ऑफ एनी वांट एंड वांट बीइंग एब्सेंट ऑफ एनी नीड and also like specific community classes of people having those needs or wants as separate from each other but also as a big tangential to securing god's rights so of course uh, i fully agree with the ritubarna bura petition uh, and of course certain things need to be done pragmatically in the court of law but how useful is the binaries view of need versus want politically speaking so yeah thank you of studies on uh, institution of marriage and there are many sociological theories on you know when does marriage as an institution come by uh, what does it help to uh, procure so this is sociology mein hum kehte hain ki functionalist view functionalist school se hai ki uh, what did marriage allow to you know secure property etc and so on um so creating a certain kind of economic बेस इकोनॉमिक सिक्योरिटी सो वो तो वो तो है अभी वो तो एक अलग स्टडीज है लेकिन जो राइट विंग का जो मतलब जो इमेजिनेशन है परिवार का ये तो मतलब मतलब एनी काइंड ऑफ इमेजिनेशन इन ऑर्डर टू मेक इट लेजिटिमेट तो वो तो वो जैसे वो राम राज्य कहते हैं ये कहते हैं वो कहते हैं तो वहाँ से वो तो चुन चुन कर लेके आके यू नो द एनी काइंड ऑफ यू नो दे विल ट्राई टू ब्रिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम एपिक्स एंड टेक्स्ट इन ऑर्डर टू लेजिटिमाइज देर प्रेजेंट आइडिया ऑफ द फैमिली बट यू नो वॉट आई वॉन्ट टू से दैट इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द राइट वे 
because jo jo you know it's it is very easy for us to say that is a, the right wing and we are not part of it but i think it is important with this, this with this interrogation of the family of the natal family uh, to understand ki hum apne apne parivar mein kahan kahan isko madad dete hain necessarily not always uh, in a very um, how should i say in a very overt way but in a overt way we do we have to look into ourselves it's very easy to say you know that is the right wing and that is the uh, idea of the family which we see pasted in that poster right but i think it's time to i mean it is long time we have to ask ourselves within ourselves hum kahan pe wo picture ko madad dete the kya very simple you know when i talk to my undergraduate students घर में जब अरे यू आर यू ऑल नो दैट घर में जो आते हैं कहाँ पे जूता रखता है हाउ डू यू ट्रीट डर्ट हाउ डू यू हाउ डू यू ट्रीट द क्वेश्चन ऑफ डर्ट बर्तन कहाँ पे रखते हैं रसोई का काम और बाथरूम का काम दोनों अलग कैसे होता है एक सोनल शर्मा का आर्टिकल है रसोई का काम और बाथरूम बाथरूम का काम तो बहुत छोटा छोटा यू नो छोटा छोटा एग्जाम्पल से हमको हम हमारे घर में घर के बीच में देखना पड़ेगा कि हम कैसे ये परिवार का फोटो रखते हैं थ्रू एवरी डे इंटरक्शन इन आवर फैमिलीज सो हाउ डू वी इंटरेक्ट विद डॉट वॉट काइंड ऑफ बाउंड्रीज डू वी मेक बिटवीन द किचन एंड द बाथरूम वेर डू वी कीप आर शूज वॉट रिलेशनशिप डू वी हैव विद आर शूज थिंग्स लाइक दैट वेन डज यू नो द The, the the anxiety about hygiene gets translated into anxiety about a social group. So yes, sir, yes, sir, and then you know if if we try to talk to our family members or if we try to even look within ourselves, what are the kinds of resistances that come up within ourselves? Okay, so ये करना पड़ेगा वो नेचर फैमिली को क्वेश्चन करने तो वो जो पिक्चर है वो डिफरेंट काइंड ऑफ माइथोलॉजी से लेके आते हैं लेकिन वो हमेशा एवरी डे लाइफ में ये सब पोस्ट कार्ड का जो इंटरेक्शन एवरी डे इंटरेक्शन है वैसे वो सोलिडिफाई हमें या नीम दस इज वॉन्ट वेरी इम्पॉर्टेंट एंड थैंक यू फॉर दैट Uh, yes, it does. It, in competition, it is like that, um, and it is um, it is something that um, um, ideally uh, one doesn't want to go that way. Um, but this is, um, and and I take all the critiques, and um, with all the critiques, this is the best that we could do. <laughs> and um, but that is something. that is that is there and that is something we um um absolutely need to uh, also do uh, and hopefully we hear thank you for that because that you know because this is um this is um i mean the point is are we creating another kind of box another kind of binary by bringing this need versus want but at the same time we also don't want you know we don't we how does one uh, critique the institution of marriage and yet not dismiss it entirely um for other reasons it is it is something that is an ongoing uh, please uh, join us and we we'll join you <laughs> which are you know uh, which are already isme ek uh, ek aitihasik uh, or a legitimacy isme hai not legal but we want that legally to be also have some 
parallelly uh, with many um, you know, uh, trans masculine individuals, um, lesbian women, um, there isn't any kind of institution like that. So, um, so it is, it is, um, you know, it is what one is, you know, what one sees is different kinds of networks that we create in order to uh, make living, you know, livable spaces within that, and marriage would be one among many. Uh, hi, my name is Ishan Fosdar. I'm a first year uh, of international relations student. I haven't studied, uh, studied sociology, so I don't know about the marriage.